ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാൻ കേക്കാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് പാൻ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ പാൻ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽക്കപ്പ് പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വരെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൽ നിന്നും പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാല് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച മൈദ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് പാലായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്യും തോറും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അര അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ ചേർന്ന മിക്സിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബലം കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ആദ്യം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതുക്കെ മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിനി മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിൻ്റെ ഈ റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പാൻ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കേക്ക് ഇളകി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഈ പാൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിക്കാവൂ ഞാൻ ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ നിറയെ ഒഴിക്കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുക്കരുത് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പാൻ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ വശവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട ഭാഗം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ വശവും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ മതി ഞാനിത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശവും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിളക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത പാൻ കേക്ക് ഞാനൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റിങ്ങ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മോളിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജാപ്പനീസ് പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അടിപൊളി പാൻ കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് വെച്ച പാൻ കേക്കും കൂടി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വശവും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മോൾഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധാരണ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾഡ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി തേൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ സിറപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും